Waouh C'est ce que vous pensez de nous, vraiment C'est vraiment ce que vous pensez de nous Et tout là, je suis comme... Who told you that <rire> Who told you that Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait la dernière vidéo, donc le dreadlock tag, ça m'a donné l'idée en fait de euh, parler des préjugés. Donc les préjugés que les gens ont sur les dreadlocks, les questions ou les, les idées préconçues en fait que les gens ont sur les dreadlocks et les gens qui portent les dreadlocks. Donc euh, voilà, on va passer au travers de cinq préjugés que les gens ont sur nous. Et sans plus tarder, c'est parti pour le premier préjugé. Donc, euh, le premier préjugé est le fait que euh, quand quelqu'un ne veut plus avoir des dreadlocks ou quelqu'un n'est plus intéressé à avoir des dreadlocks, il est obligé de se raser. Je précise, il est obligé de se raser. Et ça, j'entends beaucoup de gens me le dire personnellement. Comme quoi, euh, en fait, quand je, je, je dis que peut-être qu'un jour, je vais enlever les dreadlocks ou quand ils me demandent euh, comment je vais faire plus tard si j'ai si plus envie euh, je vais devoir me raser la tête et tout là je suis comme who told you that <rire> who told you that non on n'est pas obligé de se raser les cheveux quand on ne veut plus de dreadlocks on peut tout simplement les couper dépendamment en tout cas de la technique utilisée pour les dreadlocks si vous avez utilisé par exemple le palm rolling donc rouler en fait le brin de cheveux dans la paume de la main certains en fait le peignent donc vous pouvez c'est vrai que ça prend beaucoup de temps mais c'est une technique qui est fréquemment utilisée donc avec beaucoup de conditionneur donc de revitalisant la personne va peigner 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 jusqu'à la base c'est vrai que tu vas perdre beaucoup de cheveux etc mais au moins voilà tu vas pas te retrouver complètement chauve et aussi il y a juste le fait de laisser pousser ses cheveux un peu comme moi j'ai quand même beaucoup de repousse donc, arriver à une longueur de repousse, en fait, que la personne juge acceptable, la personne peut juste couper, en fait. Un peu comme quand on fait le big shop, qu'on passe de cheveux défrisés à cheveux crépus. Donc, on laisse, en fait, le cheveu crépus pousser de la, du cuir chevelu et arriver à une certaine longueur, on coupe tout simplement les cheveux défrisés. C'est exactement le même principe. Donc, moi, personnellement, si j'avais à couper mes dreadlocks, c'est la technique que j'utiliserais parce que, j'ai euh, comme technique moi j'ai l'interlocking donc ce sont des nœuds c'est pas impossible de les peigner mais sincèrement c'est vraiment juste trop long et euh, je n'ai pas cette patience ce temps donc je vais tout simplement attendre que mes cheveux poussent et je couperai Tada! donc le deuxième toutes les dreadlocks sont sales waouh waouh c'est ce que vous pensez de nous vraiment c'est vraiment ce que vous pensez de nous? Ok. La réponse est non. La réponse est non. La réponse c'est non. Les dreadlocks doivent être maintenus comme tout être tout autre pardon tout autre style tout autre style capillaire dont je lave mes cheveux minimum une fois par semaine. Donc euh, non toutes les dreadlocks ne sont pas sales. Euh, le résultat en fait le fait que les cheveux se je sais pas, ce « nous » entre eux ne veut pas dire qu'on ne les lave jamais en fait. Ça ne veut absolument pas dire ça, donc euh, non. Le troisième préjugé rejoint un peu ce que je viens de dire. Donc le deuxième, c'est que toutes les personnes qui ont des dreadlocks sont sales. Donc là, ils parlent de « parce que justement, dans leur tête, tu ne te laves pas les cheveux, donc tu ne te laves nulle part d'autre. » Non, nous ne sommes pas sales. Je sais pas, est-ce que... Ça dépend aussi de... J'imagine, j'essaie de me mettre dans la tête de ces personnes-là. Ça dépend de comment la personne euh, garde ses cheveux. Je pense que dans, pour ma part et pour beaucoup d'autres de mes frères et sœurs euh, avec de, des dreadlocks, c'est quand même assez euh, neat, c'est quand même assez propre en fait de, 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 de vue. Donc euh, je ne sais pas pourquoi certaines personnes vont croire que on ne se lave pas les cheveux. Euh, une autre des, un autre des préjugés, c'est que tous ceux qui ont les dreadlocks fume de la marijuana. Ça, je pense que c'est celui qui me, je sais pas, c'est celui qui me fatigue quoi. C'est pas que la marijuana c'est mauvais ou, ou que c'est bon. Ou, ceux qui fument, c'est à eux de décider. Ceux qui fument, c'est à eux de décider. Mais bon, c'est vrai que c'est toute la culture de Bob Marley et tout qui est venu avec ça, machin. Mais non, non. Toutes les personnes qui ont des dreadlocks ne sont pas nécessairement des fumeurs. 
que ce soit de cigarettes, que ce soit de marijuana ou autre. Non, nous ne fumons pas tous. Le dernier préjugé serait que les dreadlocks sont réservés à ceux qui appartiennent à la culture rasta, ou rastafarien. Euh, ce qui est complètement faux. Déjà, les dreadlocks, on en parle, ou en tout cas, son origine n'est même pas... On n'est même pas sûr en fait, on n'est pas sûr de où est-ce que les dreadlocks ont commencé, de quelle population, mais on en a dans plusieurs populations. Il y a des Amérindiens qui ont des dreadlocks. Euh, chez nous d'ailleurs en Afrique, il y a des peuples très 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 traditionnels, très anciens qui portent les dreadlocks. Euh, donc pour certains chercheurs en fait, les dreadlocks remonteraient vraiment à plusieurs, 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 plusieurs décennies. On parle même de 2500 à 1500 avant Jésus-Christ. Donc, ça remonte à immensément loin. Donc, la, les dreadlocks ne sont pas réservés qu'aux rastafariens ou à la culture rasta. Pas du tout. Les, le, la preuve, je suis là. Je ne suis ni dans aucune de ces... Euh... C'est vrai que comme je vous disais aussi dans mon autre vidéo, c'est que pour moi, les dreadlocks, c'est plus que juste un style de cheveux. Ça a vraiment été quelque chose de... Je dirais pas spirituel, mais ça, je sais pas comment expliquer ça. Ça a vraiment été quelque chose de juste plus que des cheveux, voilà. C'était vraiment un, un processus, c'était vraiment, ça m'a accompagné en fait, c'est un parcours, c'était, ça m'a beaucoup appris. Mais non, je ne suis pas rasta, je ne suis pas rasta parienne. Je sais pas si ça se dit, but... en tout cas, voilà. Et je sais qu'il y a plusieurs d'autres préjugés. Peut-être que cette vidéo aura un part 2, une deuxième partie. Donc, on verra. Peut-être que vous allez m'en donner justement en barre, euh, en commentaire plutôt. Euh, donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, likez la vidéo. Je vous en conjure, je vous en supplie. N'oubliez pas de partager si vous voulez partager avec vos proches. Commentez en bas si vous, vous avez entendu aussi certains préjugés que j'ai mentionnés ou euh, mentionnez-moi d'autres que vous entendez au quotidien, si vous avez des dreadlocks ou pas. Et euh, voilà quoi. Et encore une fois, comme je le répète et le répète, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien du tout. Abonnez-vous. Bye.